ఇక్కడ చూడండి డూ దా ఫాలోయింగ్ మనకి ఇక్కడ కొన్ని డివిజన్స్ ఇచ్చాడు కొన్ని వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ చూడండి ఫోర్ డివైడెడ్ బై టూ ఇచ్చాడు ఫోర్ డివైడెడ్ బై టూ ఎప్పుడైనా ఈ ఫస్ట్ నెంబర్ని మధ్యలో వేసుకోండి ఈ నెంబర్ని లెఫ్ట్ సైడ్ వేసుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ ఉంది అంటే టూ టేబుల్లో ఫోర్ ఎక్కడ వచ్చిందో చూసుకోవాలి టూ టూ సార్ ఫోర్ ఇప్పుడు దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ జీరో అంటే ఫోర్ డివైడ్ బై టూ ఈక్వల్ టు టూ అని నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి సిక్స్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఇచ్చాడు దీన్ని మధ్యలో వేసుకొని దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు త్రీ టేబుల్లో సిక్స్ ఎక్కడ వచ్చిందో చూసుకోవాలి త్రీ టూ సార్ సిక్స్ దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి జీరో సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ జీరో అంటే సిక్స్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఈక్వల్ టు టూ అని అట్లా నెక్స్ట్ చూడండి ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ అట్లా ఇప్పుడు ఫైవ్ టేబుల్ చూసుకోవాలి ఫైవ్ వన్ సార్ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ సార్ టెన్ ఫైవ్ త్రీ సార్ ఫిఫ్టీన్ అట్లా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే జీరో ఆన్సర్ ఇది అవుతుంది ఇది కాదు త్రీ నెక్స్ట్ చూడండి ఎయిటీన్ డివైడ్ బై త్రీ ఇప్పుడు త్రీ టేబుల్లో త్రీ సిక్స్ ఆర్ ఎయిటీన్ సిక్స్ అట్లా ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ డివైడ్ బై ఫోర్ ఇచ్చాడు అంటే ఫోర్ టేబుల్లో ట్వంటీ ఫోర్ ఎక్కడ వచ్చిందో చూసుకోవాలి ఫోర్ సిక్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే జీరో ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ జీరో ఆన్సర్ వచ్చేసి సిక్స్ అట్లా నెక్స్ట్ చూడండి థర్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ టేబుల్ ఫైవ్ సెవెన్స్ ఆర్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ నైన్ బై సెవెన్ 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 సార్ ఫార్టీ నైన్ సెవెన్ నెక్స్ట్ చూడండి సెవెంటీ టూ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్ సార్ సెవెంటీ టూ అట్లా చూడండి వర్డ్ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎన్ ఎరేజర్ ఈజ్ ఫోర్ రూపీస్ హౌ మెనీ ఎరేజర్స్ కెన్ యూ గెట్ ఫర్ ట్వంటీ రూపీస్ అంటే ఒక ఎరేజర్ కాస్ట్ వచ్చేసి నాలుగు రూపాయలు ఇరవై రూపాయలకి ఎన్ని ఎరేజర్స్ వస్తాయి ఎట్లా వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు నేను బిగ్ నెంబర్ని ముందే ఫస్ట్ వేసుకోండి ఫోర్ని తర్వాత డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఇప్పుడు డివిజన్ చేయాలి చూడండి ఫోర్ టేబుల్ ఫోర్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే జీరో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫైవ్ అంటే వీ కెన్ గెట్ ఫైవ్ ఎరేజర్స్ ఫర్ ట్వంటీ రూపీస్ అట్లా నెక్స్ట్ చూడండి దేర్ ఆర్ సిక్స్టీన్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ రూమ్ ఇఫ్ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ సిట్ ఆన్ ఈచ్ బెంచ్ హౌ మెనీ బెంచెస్ ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ దీ స్టూడెంట్స్ అంటే ఒక క్లాస్లో పదహారు మంది ఉన్నారు ఒక్కో బెంచ్ మీద నలుగురు కూర్చుంటే వాళ్ళ మొత్తానికి ఎన్ని బెంచెస్ కావాలి చూడండి ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేయాలి ఫోర్ ఫోర్ సార్ సిక్స్టీన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే జీరో అంటే ఫోర్ బెంచెస్ కావాలన్నమాట ఫోర్ బెంచెస్ ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్
చూడండి ఇన్ ఏ గార్డెన్ స్నీత ప్లాంటెడ్ ట్వంటీ ప్లాంట్స్ ఇఫ్ షీ ప్లాంటెడ్ ఫైవ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ఈచ్ రో హౌ మెనీ రోజు నీడ్ షీ ప్లాంట్ ఇన్ అంటే ఒక తోటలో స్నీత ఇరవై మొక్కలు నాటింది ఆమె ఒక్కో లైన్లో ఐదు నాటితే ఈ ఇరవై మొక్కలను ఎన్ని లైన్స్లో నాటింది చూడండి ఇప్పుడు నువ్వు ఫైవ్ టేబుల్ ఫైవ్ ఫోర్స్ ఆర్ ట్వంటీ అంటే ఫోర్ రోజులో మొత్తం మొక్కలు నాటింది షీ ప్లాంటెడ్ ఫోర్ రోజ్ అట్లా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏమండి ఇఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ యూ హెయిర్ బ్యాండ్ ఇస్ ఫైవ్ రూపీస్ హౌ మెనీ హెయిర్ బ్యాండ్స్ కెన్ యూ గెట్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఒక హెయిర్ బ్యాండ్ ఫైవ్ రూపీస్ అయితే పదిహేను రూపాయలకి ఎన్ని వస్తాయన్నారు చూడండి అప్పుడు ఫిఫ్టీన్ లెవెల్ అంటే ఫైవ్ చేయాలి ఫైవ్ టైవ్ ఫైవ్ త్రీ సార్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ రూపీస్కి త్రీ హెయిర్ బ్యాండ్స్ వస్తాయన్నమాట we can get 3 hair bands for 15 rupees next one there are 3 chairs in each row if there are 18 chairs in total how many were they arranged అంటే ఒక్కో లైన్లో త్రీ చైర్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఎయిటీన్ చైర్స్ ఉన్నాయి అంటే అవి ఎన్ని లైన్స్లో పెట్టారు చూడండి త్రీ సిక్స్ ఆర్ ఎయిటీన్ అంటే సిక్స్ లైన్స్లో పెట్టారు ఎయిటీన్ చైర్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ సిక్స్ రోజ్ 